আসসালামু আলাইকুম এন্ড হ্যালো एवरीवन আশা করি সবাই খুবই ভালো আছো वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ 10 मिनट स्कूल আমি তোমাদের ইনস্ট্রাক্টর হাসনাইন নুর সেজান এবং আমরা পড়ছিলাম হচ্ছে ইংলিশ ফার্স্ট পেপার নিয়ে ইংলিশ ফার্স্ট পেপারে যে পাঠ্য বই রয়েছে ইংলিশ ফর টুডে সেখান থেকে লাস্ট ক্লাসে হচ্ছে আমরা যেখান থেকে শেষ করেছিলাম যে লেসনটা নিয়ে সেটারই ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা ওই লেসনটা কি শেষ করব ওকে সো আমরা যে ইউনিটটা নিয়ে কথা বলছিলাম অ্যাজ ইউ গাইস রিমেম্বার नेचर এন্ড এনवायरमेंट এবং এই ইউনিটের যে লেসনটা আজকে আমরা পড়ব সেটা হচ্ছে দ্য গ্রিড অফ দ্য মাইটি রিভার্স পার্ট 2 লাস্ট ক্লাসে হচ্ছে আমরা পার্ট 1 নিয়ে আলোচনা করেছিলাম যেখানে হচ্ছে আমরা যমুনা নদীর সেই লোভ বা লোভী যমুনা নদীকে নিয়ে আমরা পড়েছিলাম আমরা দেখেছিলাম মেহেরজান নামের একজনের জীবনের সবকিছু কিভাবে এই নদীটা কেড়ে নিয়েছে আমরা তার ঘটনাটা পুরোপুরি পড়েছিলাম এখন আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আমরা কিছু এক্সারসাইজ প্র্যাকটিস করব অলরেডি আমরা টেক্সটটা পড়েছি সেই টেক্সটে কি লেখা আছে সেই জিনিসগুলো আমরা খুব বুঝে ভালোমতো বুঝতে পেরেছি আই होप এখন আমরা ওই টেক্সট থেকে পড়ার পরে কিছু কোশ্চেন অ্যানসার প্র্যাকটিস করব ওকে সো কোশ্চেন অ্যানসারে যাওয়ার আগে আমাদেরকে বলেছে ফর ইচ ফ্রেজ বিলো চুজ দা मीनिंग दैट इज क्लोजेस्ट टू दा मीनिंग यूज्ड इन दा টেক্সট অ্যাবাউ ওকে সো আমরা একটা টেক্সট পড়ে আসলাম রাইট সেখানে বিভিন্ন ফ্রেজ বা বাক্যাংশ দেখেছিলাম এখন আমাদেরকে সেই সকল বাক্যাংশের মানেটা কি বা সবথেকে কাছাকাছি কোন মানেতে ব্যবহার হয়েছে আমার ওই টেক্সটে সেটা এখন খুঁজে বের করতে হবে যেরকম তিন নাম্বার প্যারাগ্রাফে যে মাইটি রিভার্স কথাটা লেখা ছিল সেই কথাটার মানে কি বা সবথেকে কাছাকাছি মিনিংটা কি মাইটি রিভার্স মানে কি রিভার্স দ্যাট হ্যাভ হিউজ ভলিউমস অফ ওয়াটার অ্যান্ড ভেরি স্ট্রং কারেন্টস মানে কি রিভার্স হ্যাভিং মেনি রোয়িং বোর্ডস ইন দ্যাম নাকি রিভার্স দ্যাট মেক পিপল ক্রাই আউট নাকি রিভার্স দ্যাট হ্যাভ স্ট্রং ব্যাংস তো ডি নাম্বারে বলছে যে সকল নদীর হচ্ছে খুব শক্ত তীর আছে সেগুলোকে মাইটি রিভার্স বলে নাকি রিভার্স দ্যাট মেক পিপল ক্রাই আউট যে এই সব নদী হচ্ছে মানুষজনকে কাঁদিয়ে দেয় তারা হচ্ছে মাইটি রিভার্স নাকি যে সকল নদীতে প্রচুর নৌকা বয় সেটা কি মাইটি রিভার্স নাকি যে সব নদীতে হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে পানি রয়েছে এবং খুবই শক্তিশালী ঢেউ রয়েছে তাদেরকে কিন্তু মাইটি রিভার্স বলে এটা কিন্তু আমরা সেই টেক্সটটা থেকে পড়ে এসেছিলাম যে মাইটি রিভার্স আসলে তারাই যে সকল বড় বড় নদীগুলো যেখানে হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে পানি রয়েছে এবং পানির প্রচুর শক্তি রয়েছে তার মানে নদীর স্রোত যেটা সেই স্রোতের প্রচুর শক্তি রয়েছে তো আমার অ্যান্সার হবে অপশন এ এটাকেই হচ্ছে আমরা মাইটি রিভার্স বলছি সো আমরা নেক্সট যে ফ্রেজটা এখন দেখবো সেটা হচ্ছে ল্যান্ডেড প্রপার্টি ল্যান্ডেড প্রপার্টি মানে কি স্থাবর সম্পত্তি বলতে আসলে কি বোঝাচ্ছে আর রেন্টেড পিস অফ ল্যান্ড যেই জমিটা আসলে হচ্ছে ভাড়া নেওয়া হয়েছে সেটা নাকি আ পিস অফ ল্যান্ড অন দ্য ব্যাংক অফ আর রিভার নাকি নদী তীরে অবস্থিত এক খণ্ড জমি নাকি প্রপার্টি ইন দ্য ফর্ম অফ আ সোর্স অফ ইনকাম টু ইটস ওনার নাকি এমন একটা সম্পদ যার হচ্ছে কোনো একটা ওনার বা মালিকের সোর্স অফ ইনকাম বা আয়ের উৎস নাকি প্রপার্টি ইউজড ওনলি অ্যাজ অ্যান অ্যাগ্রিকালচারাল ফার্ম এমন কোনো প্রপার্টি যেটা হচ্ছে শুধুমাত্র কৃষি খামার হিসেবে ব্যবহৃত হয় এর কোনোটাই কিন্তু না ডি নাম্বার বি নাম্বার বা এ নাম্বার একটাও কিন্তু অ্যান্সার হবে না আমরা বুঝতে পারছি স্থাবর সম্পত্তি বলতে আসলে ল্যান্ডেড প্রপার্টি বলতে সেই সকল প্রপার্টি বা সম্পদকেই বোঝাচ্ছে যেটা হচ্ছে ওনারের সোর্স অফ ইনকাম বা আয়ের উৎস সে সকলে কিন্তু স্থাবর সম্পত্তি নদী তীরে থাকছে কি না সেটা কি রেন্ট করা মানে ভাড়া নেওয়া নাকি নিজের নাকি এটাতে আমি কৃষি খামার করছি নাকি সবজি বাগান করছি না পুরোপুরি আমাদের ইচ্ছা কোনোটাই কিন্তু স্থাবর সম্পত্তির মানে না স্থাবর সম্পত্তির মানে হচ্ছে এমন সম্পত্তি যেটা হচ্ছে আমার আয়ের উৎস তো তার মানে ওটা ছিল ল্যান্ডেড প্রপার্টি এখন তিন নম্বর যে ফ্রেসটা দেখবো সেটা হচ্ছে হুইসপারিং উইড এটা নিয়ে কিন্তু আমাদের অনেক কথা হয়েছিল লাস্ট ক্লাসে আমরা দেখেছিলাম যে হুইসপারিং উইড বলতে আসলে কি বোঝায় সেখানে আমি ডিরেক্টলি বলে দিয়েছিলাম হুইসপারিং উইন্ড উইন্ড হচ্ছে সেটাই উইন্ড দ্যাট ব্লোজ উইথ আ হিসিং সাউন্ড একটু হিস হিস করে শব্দ হচ্ছে বা ফিস ফিস করে শব্দ হচ্ছে বাতাসের সেটাই হচ্ছে আমার হুইসপারিং উইড সেটা নদী থেকে আসছে নাকি সাগর থেকে আসছে ওইটা কি কাউকে ফায়ার বা আগুনের তৈরির জন্য সাহায্য করছে নাকি আগুন নিভানোর জন্য সাহায্য করছে কোনোটার সাথে কিন্তু আমার আসলে হুইসপারিং উইন্ডের সম্পর্ক নেই আওয়াজটার সাথে সম্পর্ক রয়েছে দ্যাটস ওয়াই আমার এন্টার অ্যান্সার হবে অপশন বি এরপর চার নম্বর ফ্রেজে আমার কাছে জানতে চাইছে ড্যান্সিং ফ্লেমস মানে কি নৃত্যরথ শিখা এটার মানে কি ড্যান্সিং ফ্লেমস মানে অবশ্যই নৃত্যরথ শিখা হবে না যেটা হবে সেটা কি অপশন এ বলছে আর ট্র্যাডিশনাল ফর্ম অফ ফোক ডান্স একটা ট্র্যাডিশনাল
ফ্লেমস দ্যাট মেক পিপল ডান্স অ্যারাউন্ড এমন কোন শিখা যেটা আসলে মানুষজনকে আশেপাশে নাচতে বাধ্য করে এটা নাকি ফ্লেমস দ্যাট আর মেড আনস্টেবল বাই দ্য ব্লাস্ট অফ এয়ার নাকি সেই আগুনের শিখাটা যেটা হচ্ছে বাতাসের কারণে একটু টালমাটাল হয়ে গিয়েছে অথবা ডিতে বলেছে ফ্লেমস মেড বাই পিপল টু রিমেম্বার দেয়ার পাস্ট এমন কোন আগুন বা এমন কোন শিখা যে জিনিসটা মানুষজন বানিয়ে থাকে তার অতীতকে মনে করার জন্য এই কোনোটাই কিন্তু আসলে আমার আসলে ডান্সিং ফ্লেমসের সাথে যায় না অতীতকে মনে করার সাথে আসলে আগুনের কোনোই সম্পর্ক নেই এবং আগুন বানালে মানুষ তার আশেপাশে নাচবে এমন কোনোই কথা নেই তো এটা অবশ্যই ডান্সিং ফ্লেমস না এবং ডান্সিং ফ্লেমস বলতে তো আগুনকে বোঝাচ্ছে এটা আসলে কোনো ধরনের নৃত্য কলাও না তো আমার অ্যান্সার হচ্ছে অপশন সি এমন একটা আগুন বা শিখা যেটা হচ্ছে বাতাসের কারণে একটু টালমাটাল হয়ে গিয়েছে সেটাই হচ্ছে ডান্সিং ফ্লেমস তো আমরা হচ্ছে এমসিকিউ করার পরে এখন হচ্ছে কিছু প্রশ্নের উত্তর করব অ্যাজ উই সেড আর্লিয়ার যে আমরা কিছু প্রশ্নের অ্যান্সার করব সো আজ ক্যান অ্যান্সার দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন ইন পেয়ার্স সো তুমি এবং আমি একটা পেয়ার হয়ে আসো এই প্রশ্নগুলোর অ্যান্সার করি হোয়াট ডাস মেহেরজান ইউজ টু মেক ফায়ার ফর কুকিং হার মেজ মেহেরজান তার খাবার বানানোর জন্য রান্না করার জন্য যে আগুনটা বানায় সে আগুনটা কি দিয়ে তৈরি করে হ্যাঁ সে আগুনটা সে কি দিয়ে বানাচ্ছে অ্যান্সার হচ্ছে Mehrjan uses wood and bamboo mostly to make fire for cooking her meals. তার রান্না করার জন্য যে আগুনটা দরকার যে আগুনটা সে বানাচ্ছে সেটা হচ্ছে আসছে wood, কাঠ এবং বাঁশ থেকে। সেখান থেকে Mehrjan তার আগুনটি তৈরি করে নিচ্ছে। Second question. জানতে চেয়েছে what property did Mehrjan lose due to river erosion? নদী ভাঙনের কারণে Mehrjan কোন ধরনের property বা সম্পদ হারিয়েছে বা লুজ করেছে? Answer হচ্ছে Meherjan had everything a family arable land and cattle Meherjan er sob kichu chilo tar ekta poribar chilo tar urbor ekta bhumi chilo ba urbor ekta jomi chilo ebong gobadi poshu chilo the river erosion took her house trees vegetable garden and the bamboo bush river erosion ba nodi bhangon tar bari niye giyeche tar gachpala niye giyeche tar shobji bagan niye giyeche tar bar charo niye giyeche এবং অল হার ল্যান্ড প্রপার্টি অ্যান্ড শেল্টার ওয়াজ লস্ট ডিউ টু রিভার ইরোশন তার যে স্থাব সম্পত্তি ছিল তার মাথা গোজার যে ঠাইটুকু ছিল সেটাও নদী ভাঙনের কাছে সে হারিয়ে ফেলেছে তো এই ধরনের প্রপার্টিগুলি বা এই ধরনের সম্পদগুলি মেহেরজান হারিয়ে ফেলেছে সি নাম্বার কোয়েশ্চেন হোয়াট ডু ইউ নো অ্যাবাউট মেহেরজান ফ্যামিলি মেহেরজানের পরিবার সম্পর্কে তুমি কি জানো আমরা মেহেরজানের পরিবার সম্পর্কে জানি যে মেহেরজান হ্যাড আ হ্যাপি ফ্যামিলি ওয়ান তার সুখী একটা পরিবার ছিল এক সময় ওভার দ্য ইয়ার্স শি হ্যাড লস্ট আর হাজব্যান্ড অ্যান্ড ফ্যামিলি টু ডিজিজেস দ্যাট কুয়েল হাঙ্গার অ্যান্ড পভার্টি হ্যাড ব্রট টু দ্য ফ্যামিলি সো তার পরিবারে যে নিষ্ঠুর ক্ষুধা এবং দারিদ্রতা এসেছিল ওই নদী ভাঙনের কারণে সেই ক্ষুধা এবং দারিদ্রতার কাছে হার মেনে হচ্ছে সবাই অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং ওই অসুখের কাছে হার মেনে হচ্ছে মেহেরজান তার পরিবার তার স্বামীকে হারিয়ে ফেলে তো এই ছিল হচ্ছে যেটা আমরা জানতাম মেহেরজানের ফ্যামিলি সম্পর্কে নেক্সট যে কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারটা করব সেটা হচ্ছে এই উইচ সিজন ইজ রিভার ইরোশন মোস্ট লাইকলি টু অকার কোন সময় কোন ঋতুতে আসলে নদী ভাঙনটা সব থেকে বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এটা কিন্তু আমরা মোটামুটি একটা কমন সেন্স দিয়ে কাজে লাগিয়ে বলতে পারি যে রিভার ইরোশন ইজ মোস্ট লাইকলি টু অকার ইন মনসুন বা বর্ষাতে কিন্তু এটা হওয়ার পসিবিলিটি সব থেকে বেশি থাকে বিকজ অফ দ্য এক্সেসিভ রেনফল দ্যাট অকার্স ইন দিস সিজন কারণ এই ঋতুতেই বা এই সিজনেই হচ্ছে কিন্তু আমার প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হয় যতটুকু খাওয়া দরকার তার থেকেও কিন্তু অনেক সময় বেশি বৃষ্টি হয় এই কারণে এই বর্ষার সময় আমার নদী ভাঙনের এই ঘটনাগুলো আসলে বেশি হয়ে থাকে রাইট সো ডি নাম্বারের পরে আমরা ই নাম্বার কোয়েশ্চেন দেখি হোয়াই ইজ দ্য ফ্রেজ গ্রিডি যমুনা ইউজ টু ডিসক্রাইব দ্য রিভার হোয়াট গ্রিড ডু ইউ নোটিস দ্য ডেসক্রিপশন এই যে আমরা একটা টেক্সট পড়লাম সেখানে তো আমরা যমুনাকে গ্রিডি বা লোভি বললাম কিন্তু এই যে এই বাক্যাংশটা আসলে কেন বলছি কেন আমরা গ্রিডি যমুনা এই বাক্যাংশটা দিয়ে আসলে এই নদীটাকে ডিসক্রাইব বা এক্সপ্লেন করতে চাচ্ছি এখন এই যে ডেসক্রিপশনটা আমরা পড়েছিলাম যে টেক্সটটা পড়েছিলাম সেখান থেকে আসলে কোন ধরনের গ্রিড বা লোভ আমরা দেখেছিলাম এটার অ্যান্সারটা একটু কম্প্রিহেন্সিভভাবে দিয়েছি দ্য ফ্রেজ গ্রিডি যমুনা ওয়াজ ইউজ সিম্বলিক্যালি টু ডিসক্রাইব দ্য রিভার এই যে বাক্যাংশটা লোভি যমুনা এটা আসলে একটু প্রতীকিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে এই নদীটাকে এক্সপ্লেন করার জন্য নদীটাকে ডিসক্রাইব করার জন্য ফ্রম দ্য টেক্সট ওয়ে সিন দ্যাট ডিউ টু রিভার ইরোশন 
maybe many families had lost their properties lands shelters etc to the mighty jomuna amra extra theke dekhte perechhilam nodi bhangonor karone erokom onek poribar royeche jara hocche tader properties ba sompod hariyeche tader jomi hariyeche tader matha gojar thai toko hariyeche tader ashroy hariyeche ei shoktishali jomunar kache even the river has taken the lives of many families shudhumatro sompodina ei nodi onek manusher jibono kere niyeche and the destructive nature has not abated over the years ebong tar ei dhongshattok je prakriti seta kintu bochor ki bochor dhore ashla kintu common it is continuing to do the same eki jinish ta she ba ei je mighty jomuna ekhono kore asche that's why the river jomuna was compared symbolically as greedy jehetu sob shomoy she shudhumatro manusher jibon noy sompodo kere asche ebong eta kintu emon na je ashte ashte kome asche eta kintu eki rokom bhabe continue korche ei karone যমুনা নদীটাকে প্রতীকীভাবে লোভী বা গ্রিডি বলে বর্ণনা করা হয়েছে বা ডিসক্রাইব করা হয়েছে ওকে সো আমরা কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করলাম এখন হচ্ছে আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে কমপ্লিট দ্য সামারি অফ মেহের জান্স লাইফ উইথ ওয়ার্ডস অর প্রেজেস ফ্রম দ্য বক্স সো এটা বক্স দেখা যাচ্ছে আমাদেরকে বলেছে একটা সামারি দেওয়া থাকবে মনে হয় সেই সামারিটা আমাদেরকে একটু কমপ্লিট করতে হবে উইথ ওয়ার্ডস অর প্রেসেস ফ্রম দ্য বক্স এখানে বিভিন্ন আমরা শব্দ এবং বাক্যাংশ দেখতে পাচ্ছি ভিকটিমস অ্যাফেক্টস এক্সাম্পল ক্লোজ টু ডিউ টু এই ধরনের শব্দগুলো বা বাক্যাংশ দিয়ে আমার এই যে মেহের জানের লাইফ সামারি সেটাকে পূরণ করতে হবে বিভিন্ন গ্যাপস দেখা যাচ্ছে রাইট সো আসো এটা পূরণ করি মেহের জান ইজ এ টিপিক্যাল ড্যাশ ওম্যান হু লিভস ইন আ স্লাম সো এক নাম্বারে কি হবে মেহের জান একজন সাধারণ কীরকম মহিলা সেটা হচ্ছে ইজ আ টিপিক্যাল হোমলেস ওম্যান বা গৃহহীন মানুষ যে একটা বসিতে থাকে হি লস্ট হার শেল্টার অ্যান্ড প্রপার্টিস ড্যাশ দ্য ইরোশন অফ দ্য রিভার যমুনা সে তার আশ্রয় এবং তার সম্পদ রিভার যমুনার কাছে বা যমুনা নদীর ভাঙনে হারিয়ে ফেলেছে সো এই গ্যাপটাতে কি হবে হি লস্ট হার শেল্টার অ্যান্ড প্রপার্টিস ডিউ টু দ্য ইরোশন অফ দ্য রিভার যমুনা এই কারণে সি অলসো লস্ট হার ফ্যামিলি আর হাজব্যান্ড হ্যাড ডায়েট অফ ডিজিজেস কজ বাই পভার্টি অ্যান্ড ড্যাশ এই ড্যাশে হবে হচ্ছে শর্টেজ অফ ফুড বা হাঙ্গার যেটা সেটাই হচ্ছে শর্টেজ অফ ফুড সো পভার্টি অ্যান্ড শর্টেজ অফ ফুড নাও শি ইজ ওনলি আ ড্যাশ সো এখানে কি হবে চার নাম্বারে যেটা হবে সেটা হচ্ছে নাও শি ইজ ওনলি আ স্লাম ডুয়েলার লাইক মেহের জান দে আর মেনি পিপল হু হ্যাভ বিকাম দ্য ড্যাশ অফ রিভার ইরোশন এরকম অনেক মানুষ রয়েছে যারা হচ্ছে এই নদী ভাঙনের শিকার বা ভিকটিমস অফ রিভার ইরোশন রিভার ইরোশন ইজ স্টিল পোজিং ড্যাশ টু দ্য লাইফস অ্যান্ড প্রপার্টিস অফ থাউজেন্ডস অফ পিপল সো ছয় নম্বর গ্যাপে কি হবে রিভার ইরোশন ইজ স্টিল পোজিং থ্রেটস টু দ্য লাইফস অ্যান্ড প্রপার্টিস অফ থাউজেন্ডস অফ পিপল পিপল লিভিং ড্যাশ দ্য রিভার্স আর দ্য মোস্ট লাইকলি ভিকটিমস অফ রিভার ইরোশন তো সাত নম্বর গ্যাপে কোনটা বসাচ্ছি পিপল লিভিং ক্লোজ টু দ্য রিভার্স যারা নদীর খুব কাছে থাকে তারাই আসলে এই নদী ভাঙনের শিকার হওয়ারতে সব থেকে বেশি মোস্ট লাইকলি বা তাদেরই হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে ইচ ইয়ার ড্যাশ পিপল বিকাম হোমলেস ডিউ টু রিভার ইরোশন ইস বাংলাদেশ কতজন মানুষ মোটামুটি গৃহহীন হয়ে যাচ্ছে প্রতি বছর বাংলাদেশে এটা এই গ্যাপে বসালে যেটা হচ্ছে ইচ ইয়ার ওয়ান ল্যাক পিপল অথবা আমরা হান্ড্রেড থাউজেন্ড পিপল যেটা পড়েছিলাম ওয়ান ল্যাক এবং হান্ড্রেড থাউজেন্ড একই জিনিস ওয়ান ল্যাক পিপল বিকাম হোমলেস ডিউ টু রিভার ইরোশন ইন বাংলাদেশ মেহের জান্স লাইফ ইজ জাস্ট ওয়ান ড্যাশ অফ হাউ ক্লাইমেট চেঞ্জ ড্যাশ দ্য লাইফ অফ থাউজেন্ডস অফ পিপল তো লাস্ট দুইটা গ্যাপে কি কি হবে ইয়াস লাস্ট দুইটা গ্যাপে হবে মেহের জান্স লাইফ ইজ জাস্ট ওয়ান এক্সাম্পল of how climate change affects the lives of thousands of people meher janer jibon ekta udaharan matro je jolobayu poriborton hajar hajar manusher jibone kibhabe probhab fele right so amra ajker class e hocche je kaj ta korechi amra ekta text porechhilam hocche goto class e she text theke hocche bibhinno lessons related practices amra ajke korlam amra hocche bibhinno question er answer korlam amra bibhinno mcq korlam ebong lastly amra hocche bibhinno fill in the gaps korlam ekta summary shesh korar jonno er madhye asha kori amra prottekta jinish khub bhalo moto bujhte perechi jodi tamon ta hoye thake that will be all for today guys thank you very much inshallah tomader sathe next kono class e abar dekha hobe